ലക്ഷ്മി എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കുപ്പി ഡിസൈൻസ് കേട്ടോ ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻസ് ആണ് കൂടെ തന്നെ അതിനുകൂടെ വെക്കാൻ പറ്റി രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്കും തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ഐറ്റംസ് വെച്ചുണ്ടാക്കി നല്ല കിട്ടിയ രണ്ട് ഡിസൈൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആയിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിൽക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുപ്പീസൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ആക്രി കടയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് രൂപ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി കുപ്പീസ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറച്ച് കുപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ബോറായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴുകി നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കാം അപ്പോൾ പൊട്ടണ കുപ്പിയിലാണ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും കുപ്പി ആയാലും മതി പക്ഷെ ഇതുപോലെ പരന്ന കുപ്പിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന് ഒന്നും കൂടി നല്ലൊരു വർക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പിസ്റ്റയുടെ ഷെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ പിസ്റ്റയുടെ ഒക്കെ ഷെല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കളയാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല അടിപൊളിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലത്തെ കുറച്ച് പിസ്റ്റ ഷെല്ലൊക്കെ ഞാനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷെല്ലും കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചതും ഞാൻ എടുക്കുവാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഗൺ ഗമ്മ് തന്നെ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോ ഓൺലൈനിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആമസോണിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അത് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഗണ്ണും കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ആ പക്ഷേ എന്നുള്ള സംഭവം കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഗമ്മ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഒരു ഗമ്മിന് ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് അതും എല്ലാ കടകളിലും ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഗണ്ണും ഗൺ ഗമ്മ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആണ് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ സാധാ ഗമ്മ് നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ടഫായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക്കിൽ കുത്തിയിട്ട് ആ ഗമ്മൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ മെൽട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗമ്മ് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗമ്മ് ഇത് അതിൽ ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഷെൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ വീഴും പക്ഷേ ഈ ഗമ്മിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഏത് പൊസിഷനാണോ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ആ ഒരു നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഈ ഗമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡിലും ഇത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് അത്യാവശ്യം റൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു താമരയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല
ശേഷം ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റയുടെ ഷെല്ലെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുപ്പിക്ക് ഒരു കളർഫുള്ളും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കൂടാണ്ട് താമരക്കും ഒരു കളർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ താമരക്ക് ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്കാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡാർക്ക് പിങ്കിഷ് കളറാണ് ഞാൻ അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പിസ്റ്റയുടെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം സോറി നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് പിങ്ക് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളർ ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഷെല്ലിലും നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഫില്ലായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുപ്പിയുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് വേറൊരു കളർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വേറൊരു കളർ റെഡിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ റെഡിന് യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നത് നല്ലതാണ് ഗ്രീൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വന്നത് നല്ലതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിന് നല്ലൊരു ഡിപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് അടിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് അടിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്ത് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാട് അത് കാണാൻ പറ്റും അത് നല്ലൊരു ഭംഗി കേട്ടോ ഈ കുപ്പിയിൽ കിട്ടാം ഞാൻ അത് ലാസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചത് അത് എങ്ങനെ അടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതുപോലെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉണങ്ങുമ്പോൾ ആ പാട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണുക ഈ താമരയുടെ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ പോലെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക ഈ സെയിം ഗ്രീൻ കളർ ഞാൻ കുപ്പിയിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണേണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കുപ്പി ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാവേ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്ങാനും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങി ഉണങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ലുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ആവിലക്കാണ് ഫാബ്രിക് ഫാബ്രിക് കളർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിനി സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ആകെ കൂടി പിസ്റ്റയുടെ ഷെല്ല് ഒട്ടിക്കാൻ മാത്രം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അധികം ടൈമും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട അതായത് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ 
നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് എല്ലാം അടിച്ച് നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം ഞാനത് ഉണക്കാൻ വെ ഉണക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി നന്നായിട്ട് കുപ്പിയിൽ ഏകദേശം ഉണങ്ങി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടികൾക്ക് മതി ഞാൻ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അരി മണിയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അരി വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ രണ്ട് കൾ രണ്ട് കളറ് വേണം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ആയാലും മതി അതുപോലത്തെ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പേപ്പറും നമുക്ക് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെ മുറിച്ചെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം തിന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം തിന്നാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അധികം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ മടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് മടുക്കുമ്പോൾ ആ കട്ടിയിലുള്ളത് ഡബിളാക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കി മടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തിന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് തന്നെ മടുക്കി മടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റ് അറ്റം വരെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പരത്തി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പർ ഞാൻ ഇതാ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗം എടുക്കാണ് ഫെവി ഫെവിക്കോളാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ ഫെവിക്കോൾ ഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗം ആയാലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ലൂസ് ഗം വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഗം ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഫോൾഡ് ചെയ്തെല്ലാം വെച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഗമ്മിലാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എൻ്റെ ദാ ആ മേൽ മേളിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗമ്മിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആ അരിമണിയിലേക്ക് ആ അരിമണിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗമ്മിലേക്ക് കുറച്ച് ആ ഗമ്മിലേക്ക് കുറച്ച് അരിമണിയെല്ലാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിന്നോളും അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള അരിമണികളെല്ലാം അതിലേക്ക് താനെ വീണ് കൊടുത്തോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൽ ഗമ്മിൽ ഇല്ലാത്ത അരിമണികളെല്ലാം ആ അരിമണിയിലേക്ക് തന്നെ വീണോളും എന്താ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പേപ്പറും ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അധികം അധികം ടൈമും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ട അധികം ടഫ് ഒന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ആ പേപ്പറിൻ്റെ മേളിലെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് ഗം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഗം തേച്ചു കേട്ടോ കാരണം അരിമണി ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട അത്രയും ഒരു ഗം വേണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ അരിമണി അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വിതറി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വിതറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗമ്മിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള അരിമണി അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിന്നോളും എന്നിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള താഴ്ത്തുള്ളിലേക്ക് തന്നെ വീണോളൂ കണ്ടോ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാത്ത അരിമണി എല്ലാം താഴ്ത്തോട്ട് വീണോളൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ അരിമണി ഒന്ന് ഉണങ്ങുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കളർ കളർ ഒന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അത് താഴെ വീണ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ
അരിമുഴകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡാക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം ഉണക്കാൻ വെച്ച് ഒരു ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഒന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതാ ഞാൻ അതിലേക്ക് നല്ല ഒരു ലെമൺ എല്ലോ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഫാബ്രിക് കളർ തന്നെ ഒരു ലെമൺ എല്ലോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ടി തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചുകൊടുക്കാണ് ഓരോ അരിമണിയിലും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് കൊടുക്കാണ് അപ്പം ഇതിൽ ശരിക്കും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാത്ത അരിമണിയാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നെ അത് പൊയ്ക്കോളൂ കേട്ടോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിമണിയിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ കളറും ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുക്കാണ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അരിമണിയിൽ ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാം അത് ശേഷം ആ വൈറ്റ് പോർഷൻസ് ഇടയിൽ കാണുന്നിടത്തും കുറച്ച് എല്ലാ കളറും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നനയ്ക്കട്ടെ അതാ ഞാൻ എല്ലാം ിലും ഇങ്ങനെ അത് അരിമണിയിലെല്ലാം യെല്ലോയിഷ് കളർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ലെമൺ എല്ലോ ആണ് അഴിച്ചത് ഇഷ്ടര കളർ നോക്കി അതൊരു നെൽക്കത്തറിൻ്റെ ഒരു രൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടി വയ്ക്കാം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ ഇതും കൂടെ അടിക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ താഴെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള താഴത്തുള്ള പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഏത് ഗ്രീൻ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് കുപ്പിയോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന തന്നെ സെയിം ഗ്രീൻ കളർ ആണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്നും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സോളം ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ബോട്ടിലേക്ക് അതൊന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാം അപ്പോഴത്തെ ബോട്ടിലെല്ലാം നന്ന വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതാ ഞാൻ ഈ നെൽക്കതിരുകൾ അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെറുതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണോ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആയിട്ട് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആ നെൽക്കതിരുകളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിറ്റിലെ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയിഷ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് സെയിം പിസ്റ്റയുടെ തന്നെ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് ലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ പാളയില്ലേ അടക്കയുടെ പാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിയേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് ഐഡിയസും ലൈക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രണ്ട് വീഡിയോസും രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ എളുപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം ലീഫ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ നെൽക്കതിരുകയാണെങ
ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ഷെല്ല് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ പാള വെച്ചിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബോട്ടിലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വേസ്റ്റായിട്ട് കളയുന്ന ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി ഈ ഒരു കിട്ടിലൻ ഐറ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഫ്ലവറും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ലീഫും ഒക്കെ നമ്മൾ വിസ്തയുടെ ഷെല്ല് വെച്ചാൽ ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ താങ്